जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम लोग देखेंगे फ्यूचर में भी अलग अलग कंपोनेंट्स जिसको हम बोलेंगे जैसे डायोड है ट्रांजिस्टर है एफईटी है मॉस्पेट है एससीआर है सो मेनी डिवाइसेस सबका स्टडी करते वक्त हमें ये देखना होता है ये डिवाइस कैसे काम करता है ये जानने के लिए हम देखते हैं करंट वर्सेस वोल्टेज मतलब कोई भी डिवाइस है जैसे अभी डायोड है डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज और डायोड से जाने वाला करंट ये दोनों चीजों का हम ग्राफ बनाते हैं ओके मतलब वोल्टेज और करंट इसमें क्या रिलेशन है जैसे हमने रेजिस्टर को पढ़ा है रेजिस्टर में हमने देखा है कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट है मतलब हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि वोल्टेज बढ़ गया है करंट बढ़ गया है लाइक दिस लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई थी किसमें रेजिस्टर में यहाँ पे शायद लीनियर नहीं मिलेगी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ जगहों पे लीनियर मिलेगी कुछ जगहों पे नॉन लीनियर मिलेगी यही तो खासियत इन लोगों की होती है ओके हम कंपेरिजन के तौर पर पता रहे कि जैसा हमने रजिस्टर में भी देखा था एक जमाने में स्टार्टिंग में अब हम डायोड के लिए सोचेंगे डायोड का ये ग्राफ बनाएंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में ओके अब ये एक्सपेरिमेंट का पहले तो ये जानना है कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होगा एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर मैं प्रैक्टिकली ड्रॉ करूं तो आई हैव अ पैटर्न समवे ये वायर्स निकल रही पैटर्न क्या मेरे लैब में पावर सप्लाई कॉलेजेस में लैब में क्या होता है पावर सप्लाई जिसको आप वोल्टेज कम ज्यादा करने की फैसिलिटी रखते हैं एनीवे anyway, मेरे पास एक ही बैटरी नहीं है मेरे पास नंबर ऑफ सेल्स है और इन सारे सेल्स को मैं अगर ज्वाइन करूं तो वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकता हूँ नंबर ऑफ सेल्स को कैस्टेड करके एनी anyway, तो मेरे पास सेल्स है बैटरी है और ये कनेक्शन देख रहे प्लस माइनस प्लस माइनस अगर ऐसा करो तो वोल्टेज क्या होता है बढ़ता है दोनों का वोल्टेज क्या होता है ऐड होता है तो वेरिएबल पावर सप्लाई करेंगे वोल्टेज अगर मैं ये बैटरी हटा दूं तो वोल्टेज कम हो जाएगा जैसे आप घर में डेढ़ वोल्ट का एक सेल लेते हैं और उसके पीछे और एक दूसरा सेल लगाते हैं डेढ़ वोल्ट का तो टोटल आपको कितना मिलता है थ्री वोल्ट मिलता है वोल्टेज बढ़ा सकते हैं अगर सेल्स को आप कैस्केट करें प्रॉपरली कैस्केट कैसे प्लस माइनस प्लस तो एड एड होता है एनीवे anyway, तो मेरे पास सप्लाई है और मेरे पास क्या है मिलिया मीटर एमीटर से करंट को मेजर करने के लिए और मेरे पास डायोड है ये डायोड हमने कल देखा कैसे दिखता है सिलिंड्रिकल दिखता है एनोड और कैथोड और ये कनेक्टिंग वायर यहाँ पे ज्वाइन ये सब एक्सपेरिमेंट में मेरे पास एक वोल्ट मीटर यहाँ लगा सकते हैं हम लोग वोल्ट मीटर कहाँ लगा रहे हैं डायोड के पैरल में और तब एमीटर कहाँ लगा रहे हैं डायोड के सीरीज में और एक वोल्ट मीटर हम यहाँ लगा सकते हैं क्या मेजर करने के लिए बैटरी का वोल्टेज देखो बैटरी का वोल्टेज कितना डायोड के अक्रॉस कितना और जाने वाला करंट और ये जितने भी वायर लगाए हैं ये सारी क्या वायरस है कंडक्टर वायरस है तो इस तरह का एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमारे पास होता है और हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं अब ये जो देखा मैंने प्रैक्टिकली कैसे दिखेगा सेटअप ऑफ कोर्स मेरे पास और एक एमीटर रहेगा माइक्रो एमीटर छोटे छोटे करंट्स मेजर करने के लिए दो टाइप्स के एमीटर मिली एमीटर मिली एम्स करंट मेजर करने के लिए और माइक्रो एमीटर छोटे करंट्स को मेजर करने के लिए एनी वे सो दिस इज अबाउट द प्रैक्टिकली हाउ इट लुक्स बट लेट एस डिस्कस थे I have a diode. ये उसका क्या है सिंबल I have a battery. Power supply plus minus. ये एरो बता था वेरिएबल पावर सप्लाई वेरिएबल पावर सप्लाई मतलब वोट मैं वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकता हूं एक्सपेरिमेंट करने के लिए और एक मिलिया मीटर डाल दिया हमने यहाँ पे यहाँ कनेक्शन दे दिया यहाँ एक क्या डाल दिया मैंने वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए 
किसके एक्रॉस डायोड के एक्रॉस और एक वोल्ट मीटर यहां भी लगा सकते हैं हम लोग वी टू ये वी वन है किसके एक्रॉस डायोड रीडिंग मान लो डायोड के एक्रॉस और भी बीएस मतलब व्हाट सप्लाई और ये करंट डायोड से जाने वाला करंट आई आईडी समझ में आ रही बात बैटरी ये ये जो दिखाया ये क्या है सारे वायर्स है तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट अब डायोड को मैंने कैसे लगाया कोरोड वायर्स अब देख रहे हैं एनोड है इधर क्या है कैथोड एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव मोर प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहां मेरे पास एक क्या होना चाहिए रेजिस्टर अगर डायोड कंडक्ट होता है तो करंट लिमिट करने के लिए कौन होना चाहिए रेजिस्टर अगर डायोड कंडक्ट हो गया तो शॉर्ट हो जाएगा स्विच तो एक और रेजिस्टर प्रैक्टिकली मैंने डाला है सर्किट में ये सारा सेटअप मेरा एक्सपेरिमेंट पहला पार्ट मतलब फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों बोल रहे हैं हम लोग मैंने डायोड को फॉरवर्ड वायस करके रखा है और ऐसे हालत में मैं डायोड के एक्रॉस वोल्टेज कितना है और डायोड से जाने वाला करंट कितना है इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं और ये ग्राफ बनाते वक्त में इस वोल्टेज को धीरे 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 क्या करूंगा इंक्रीज करूंगा कौन से सप्लाई के तो ग्राफ कैसे बनेगा करंट और इधर क्या है वोल्टेज कौन सा करंट डायोड से जाने वाला करंट कौन सा वोल्टेज डायोड के एक्रॉस का वोल्टेज वीडी वीडी का रीडिंग कौन देगा वोल्ट मीटर कहा लगा है पैरल और एमीटर कहा लगाते हैं हमने सीखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरल ओके तो ये एक्सपेरिमेंट कहां से शुरू करना है इस वोल्टेज को हम जीरो से शुरू करेंगे बढ़ाते जाएंगे स्टेप्स में जीरो फिर पॉइंट टू फिर पॉइंट थ्री पॉइंट सेवन फिर वन वोल्ट फिर टू वोल्ट थ्री वोल्ट फोर वोल्ट एंड सो ऑन इस वोल्टेज को और ये मुझे कहा दिखेगा इस मीटर पे दिखेगा ये मुझे नहीं ड्रॉ करना है मुझे ड्रॉ ये करना है समझ में आ रही लेकिन मुझे समझना चाहिए ना मैं वोल्टेज कैसे इसीलिए ये मीटर लगा रहा ग्राफ में मैंने कौन सा ड्रॉ दिखाना है वीडियो दिखाना है कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वोट वोल्टेज अक्रॉस डायोड करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड तो दोनों डायोड का ही लेना एनी वे मान लो ये सिलिकॉन डायोड है पहले तो ये भी कन्फर्म करना है कि आप कौन सा डायोड यूज करें आप जर्मेनियम यूज करें या सिलिकॉन यूज करें मान लो हमने कौन सा डायोड यूज किया है सिलिकॉन वोल्टेज बढ़ाते गए आप धीरे 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 आपको पता चला फॉरवर्ड वायर्स तो किया है आपने लेकिन डायोड तुरंत कंडक्ट नहीं होगा डायोड कब मिनिमम कितने वोल्टेज पे जाके डायोड कंडक्ट होगा हमने देखा था डिप्लीशन लेयर को ओवरकम करने के लिए जो बैरियर पोटेंशियल लगता है वो मिनिमम कितना है पॉइंट तो पॉइंट तक देखो आप आप जो भी वोल्टेज देंगे यहाँ वो पूरा डायोड के एक्रॉस दिखेगा तब तक डायोड कंडक्ट नहीं होता मतलब जब तक डायोड कंडक्ट नहीं होता तब तक सिचुएशन क्या रहेगी डायोड एक्स एज ए ओपन सर्किट आपने रेजिस्टर लगाया है ठीक है आपने बैटरी लगाया है ठीक है आपने मान लो पॉइंट फाइव वोल्ट ही दिया है जो कि सफिशियंट नहीं है सिलिकॉन डायोड को फॉरवर्ड वायस किया है मान लिया आपने ये एनोड है ये क्या है कैथोड है फॉरवर्ड वायस हुआ है लेकिन वोल्टेज बहुत कम है इतना कम है कि डिप्लीशन लेयर को अभी तक हमने ओवरकम नहीं कर सकते मतलब जब तक डायोड कंडक्ट नहीं होगा जब तक डायोड कंडक्ट नहीं होगा पूरा वोल्टेज कहा रहेगा डायोड के एक्रॉस इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा तो इसके एक्रॉस जीरो वोल्ट रहेगा समझ में आने का रेजिस्टर के एक्रॉस वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते वी इज इक्वल टू आई मतलब रेजिस्टर के एक्रॉस वोल्टेज कब आएगा जब सर्किट से क्या पास होगा करंट अब सर्किट जब करंट क्यों नहीं पास हो रहा है क्योंकि डायोड का डिप्लीशन ले रहा आपका ओवरकम नहीं कर पाए क्यों नहीं कर पाए क्योंकि आपने दे रखा है बहुत कम वोल्टेज ऐसा कब तो तक चलेगा आपने वोल्टेज बढ़ाया पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर पॉइंट आप जब पॉइंट सेवन को क्रॉस करने लग जाएंगे क्या होगा तब जाके ये डायोड क्या हो जाएगा कंडक्ट हो जाएगा और जब वो कंडक्ट हो जाएगा 
वो अपने एक्रॉस सिर्फ कितने वोल्टेज को मेंटेन करेगा 0.7 को और सारा बचा हुआ वोल्टेज कहा जाएगा मान लो आपने बढ़ाते बढ़ाते टू वोल्ट दे दिया अब क्या होगा डायोड के एक्रॉस कितना रहेगा फिर भी 0.7 या 0.7 से थोड़ा ज्यादा फिर बचा कितना टू माइनस पॉइंट सेवन मतलब कितना वन पॉइंट थ्री वोल्ट किसके एक्रॉस आए रजिस्टर के एक्रॉस तो आप जाने वाला करंट भी ढूंढ सकते हैं कैसे रजिस्टर के एक्रॉस कितना वोल्टेज अपॉन आर और यही करंट डायोड में से भी पास होगा क्योंकि दोनों कैसे है सीरीज में समझ में आ रही बात मतलब जब तक डायोड कंडक्ट नहीं होता है सारा वोल्टेज डायोड के एक्रॉस रजिस्टर को कुछ नहीं मिला करंट ही नहीं गया और जब एक बार आपने क्रॉस कर दिया वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते आपने पॉइंट सेवन की लेवल को क्या कर दिया क्रॉस कर दिया क्या हो डायोड ऑन हो गया डायोड ऑन हो गया फिर भी डायोड अपने आप थोड़ा ड्रॉप खाएगा प्रैक्टिकली डायोड ने कुछ नहीं खाना चाहिए था सारा किसको देना चाहिए था रजिस्टर को बट डायोड का भी खुद का रजिस्टेंस है प्रैक्टिकली सो डायोड भी डायोड के अक्रॉस कितना ड्रॉप बना रहेगा अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट सेवन में कि कौन से डायोड की बात कर रहा हूँ सिलिकॉन अगर जर्मिनियम लो तो यही चीज पॉइंट थ्री पे चलेगी हमने देखा था पोटेंशियल बैरियर तो ग्राफ कैसे बनेगा डायोड के अक्रॉस पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट सेवन तक करंट जीरो रहा जाने वाला और फिर सडनली जब आपने इनपुट को क्रॉस कर दिया तब जाके करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया और डायोड के एक्रॉस वोल्टेज लगभग 0.7 से आसपास ही रहा मतलब ज्यादा थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा 0.72, 0.73 वगैरह वगैरह समझ में आ रही बात मतलब ये ग्राफ ऊपर ऊपर कब जाएगा जब आप वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे वन वोल्ट टू वोल्ट थ्री वोल्ट फोर वोल्ट फाइव वोल्ट जैसा जैसा आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट तो बढ़ेगा लेकिन डायोड के एक्रॉस का ड्रॉप कितना बना रहा ऑलमोस्ट पॉइंट से थोड़ा हो प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखा रही है कुछ भी करंट नहीं रहा जब तक डायोड के एक्रॉस डायोड को आपने जो इनपुट दिया था वो कम दिया था और जब आपने इनपुट सफिशियंट दिया मान लो आपने इनपुट पांच होल दिया क्या होगा जब आप पांच होल देंगे हो सकता है डायोड के एक्रॉस पॉइंट सेवेंटी टू है तो बचा कितना तो फाइव माइनस पॉइंट सेवेंटी टू जो भी फिगर आएगा मान लो लगभग ये पॉइंट सेवन फोर पॉइंट थ्री के आसपास को जाएगा ये फोर पॉइंट थ्री के आसपास वाला वोल्टेज किसके एक्रॉस आएगा रजिस्टर के एक्रॉस तो करंट कितना जाएगा सर्किट से फोर पॉइंट थ्री अपॉन आर और अपने वोल्टेज बढ़ाया सिक्स वोल्ट किया फिर भी फिर करंट तो बढ़ेगा डायोड के एक्रॉस का वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा लेकिन डायोड से जाने वाला करंट बढ़ता जाएगा अगर आप क्या बढ़ाते चले जाओ इनपुट समझ में आ रही बात तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखाती जब तक डायोड कंडक्ट नहीं होता है जब तक आप सफिशियंट इनपुट नहीं देते तब तक डायोड कंडक्ट नहीं होता है तब तो पूरा वोल्टेज कब किसके एक्रॉस आता है डायोड के एक्रॉस और जब आप सफिशियंट वोल्टेज दे देते हैं क्या होता है बाद में बाद में डायोड के आसपास डायोड अपने आसपास कितना ड्रॉप खाता है सिर्फ प्रैक्टिकली पॉइंट सेवन से पॉइंट सेवेंटी फाइव या समथिंग लाइक दैट फिर वो करंट शायद बढ़ते करंट बढ़ रहा है करंट बढ़ते जा रहा है जब आप क्या बढ़ाते चले जाओ वोल्टेज सो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हुए फॉरवर्ड क्योंकि आपने कौन सा बाइसिंग दिया था फॉरवर्ड वाइसिंग समझ में आ रहा है आइडियली क्या होना चाहिए था देखो आइडियली क्या होना चाहिए था डायोड एक बार ऑफ है तो पूरा ऑफ मान लो आइडियली ऐसा होना चाहिए था कि डायोड जीरो वोल्ट के बाद ही ऑन हो जाना चाहिए था और उसने कुछ नहीं खाना चाहिए था मतलब आइडियली ग्राफ ऐसा आना चाहिए था समझ में आ रही बात मतलब डायोड के पास कुछ भी ड्रॉप नहीं और डायोड तुरंत ऑन फॉरवर्ड में तुरंत ऑन पॉइंट वन वोल्ट भी गया तो भी ऑन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं वो पॉइंट सेवन के आगे ऑन और उसने उतना तो खाया ही अपने आप बाकी का दे रहा था सामने वाले को मतलब उसके एक्रॉस वोल्टेज बना ही रहा उतना वीडियो इसको ये जो पॉइंट सेवन है इसको बोलते कटिन वोल्टेज कटिन मतलब जब डिफ्लेशन लेयर को आप कट कर देते उतना वोल्टेज आपको देना पड़ता है इंडियो 
आइडियली कितना चाहिए था कटिंग जीरो पे ही चाहिए था मतलब आपने पॉइंट होल्ड होल्ड पॉइंट वन होल्ड भी दिया तो भी डाट तुरंत ऑन होना चाहिए था थेरोटिकली बट प्रैक्टिकली और यही ग्राफ बी डी वर्सेज आई वाला ग्राफ जर्मेनियम में कैसे चलेगा पॉइंट थ्री होल्ड पे आगे ऐसे चलेगा समझ आ उतना आपको मिनिमम वोल्टेज देना है तब जाके वो कंडक्ट होगा समझ में आएगा कैरेक्टरिस्टिक समझ में आएगा पिछले एक्सपेरिमेंट में और इसमें चेंज क्या हो रहा है सप्लाई का पोलैरिटी चेंज हो रहा है हम लोग एनोड और कैथोड को देख रहे हैं कैथोड को क्या दिया है पॉजिटिव और एनोड को क्या दे रखा है नेगेटिव हमने देखा था कि डायोड ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ओपन हो जाता है क्योंकि डिप्लीशन लेयर बढ़ जाता है कम होने की ये हमने सीखा था तब स्टार्टिंग में तो इसमें भी सेम स्टेप्स लेना वोल्टेज को बढ़ाते गए बढ़ाते गए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट क्वार्टर नहीं यूज करना है कौन सा क्वार्टर यूज करना है थर्ड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर क्योंकि करंट का डायरेक्शन और वोल्टेज का डायरेक्शन दोनों क्या आएंगे अपोजिट इसमें आप देखेंगे कि आप वी को बढ़ाते जाएंगे अभी इतना स्मॉल स्टेप्स में नहीं बढ़ाएंगे थोड़ी बड़ी स्टेप्स में बढ़ाएंगे वन होल्ड टू होल्ड थ्री होल्ड फोर होल्ड फाइव होल्ड ऐसे लग डॉट 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 शुरू में आपको ऐसा नजर आएगा कि कितना वोल्टेज बहुत हाई देने के बाद भी डायोड क्या नहीं हो रहा है करंट पास नहीं कर रहा है क्योंकि डिप्लीशन लेयर बढ़ रहा है साइज कम होने की जगह पर मतलब वी का रीडिंग लगभग जीरो थोड़ा सा करंट चलता है एकदम माइनर करंट प्रैक्टिकली थेरोटिकली कुछ भी नहीं जाना चाहिए प्रैक्टिकली वेरी 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 स्मॉल करंट चलेगा दैट इज रिवर्स करंट जिससे हम मीजर कर सकते मिलियन मीटर नहीं चलेगा कौन सा लगेगा हमें माइक्रोन मीटर बहुत सेंसिटिव मीटर लगेगा जिससे आप देख सकते हैं एनी anyway, तो ग्राफ में हम मानेंगे कि वो करंट बहुत कम है वोल्टेज तो बढ़ रहा है देखो वोल्टेज डायर क्या क्रॉस का बढ़ते जा रहा है वोल्टेज का रीडिंग यहाँ ही मिलेगा आपको जो वोल्टेज यहाँ लेंगे वही यहाँ आएगा क्योंकि डायर ओपन है आपने टू होल्ड दिया रिवर्स इधर भी टू होल्ड दिखेगा लगभग थ्री होल्ड थ्री होल्ड क्योंकि डायोड करंट को अलाउ नहीं कर रहा है और करंट जा रहा भी है तो बहुत ही स्मॉल निगलीजिबल ही स्मॉल दैट इज वॉट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर हमने देखा था पी रीजन में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एन रीजन में थोड़े बहुत होल होते वो उसकी वजह से एक बारीक करंट यहाँ से चलेगा माइनर करंट चलेगा जिसे हम निगलेक्ट कर सकते बट स्टिल इफ यू आर इंटरेस्टेड आप इसको मेजर भी कर सकते तो ऐसा कब तक चला एक स्टेज आ गई जब आपने रिवर्स वोल्टेज कुछ ज्यादा ही दे दिया तब थोड़ा अलग ही हो गया देखो कुछ अलग ही हो गया तब क्या हो गया जब रिवर्स वोल्टेज एक सफिशियंट लार्ज लेवल पे चला गया ब्रेक डाउन मान लो इस पर्टिकुलर डायोड के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज था 50 फिफ्टी वोल्ट वो डायोड पे डिपेंड है जब आपने 50 वोल्ट दे दिया रिवर्स रिवर्स ही दिया है ना फिफ्टी वोल्ट दे दिया अब डायोड बोल रहा है नहीं अब मैं नहीं इसको रोक पाऊंगा मतलब वॉट उससे आगे क्या होगा डायोड से करंट सडनली स्टार्ट हो जाएगा दिस इज समिंग नोन एज ब्रेकडाउन इसको क्या बोलते हैं हम लोग उससे आगे क्या होगा इस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन वोल्टेज पे डायोड से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा काफी बड़ा करंट और उस करंट को रोकने के लिए फिर कौन मदद करेगा लिमिट करने के लिए आ रहे हैं अगर ये आ रहे नहीं होता तो ब्रेकडाउन में जाके डायोड क्या हो जाता डैमेज हो जाता मान लो ब्रेकडाउन 50 है फिर आपने 55 दे दिया रिवर्स में 55 दिया डायोड आपने एक्रॉस कितना संभालेगा 50 50 तक संभालने का उसका लिमिट था पांच वोल्ट किसको मिलेगा आ रहे को करंट जाएगा करंट कैसे कैलकुलेट होगा फिर आई मतलब जो करंट डायोड से फ्लो होगा वो 5 वोल्ट अपॉन आर एल इस फॉर्मूले से आप घूम सकते हैं इसके अक्रॉस का वोल्टेज और इसमें से जाने वाला करंट इसमें से जो करंट जाएगा वही डायोड में से जाएगा उस फॉर्मूले से आप आई भी घूम सकते हैं मतलब 
अगर ये आर एल नहीं होता रोकने के लिए तो क्या हो जाता इंफिनिटी करंट फ्लो हो जाता ब्रेक डाउन में और डायोड को ही डैमेज कर देता था शॉर्ट हो जाता था ओके एनी वे तो करंट को लिमिट कर सकते हैं हम ये करंट यहाँ का ही लिमिट होगा और आपने बढ़ाया पचपन की जगह सिक्सटी दिया क्या होगा फिफ्टी एक खमा लेगा टेन वोल्ट किसके एक्रॉस आएगा आर एल के एक्रॉस फिर करंट बढ़ेगा यहाँ पे आएगा मतलब आगे आप अगर वोल्टेज को बढ़ाते चले गए ब्रेकडाउन के बाद क्या होगा डायोड के एक्रॉस कितना मिलेगा जिस जितना उसका लिमिट था ब्रेकडाउन का और बचा हुआ किसके एक्रॉस मिलेगा और करंट बढ़ते बढ़ते जाएगा ये इतना भी नहीं बढ़ना चाहिए कि बहुत ज्यादा करंट से बहुत ज्यादा हीटिंग होकर डायोडी क्या हो जाएगा बाद में डैमेज हो जाएगा समझ में आ रही बात आपको मतलब यहां इसके पहले तक क्या था इसके पहले तक डायोड करंट नहीं पास कर रहा था मतलब जब तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ तब तक क्या सिचुएशन थी डायोड एक्स एज वॉट आपने उल्टा सप्लाई दे रखा था ये आपका एनोड था ये आपका कैथोड था करंट नहीं जा पाया करंट गया ही नहीं था कब तक वो आई जब तक ये वोल्टेज विद इन क्या था ब्रेकडाउन लिमिट और अगर आपने ब्रेकडाउन का लिमिट क्रॉस कर दिया उस डायोड का तो क्या हो गया ब्रेकडाउन हो गया ब्रेकडाउन हो गया मतलब वॉट करंट को रोकने वाला आप डायोड बोलेगा मैं नहीं रोक पाऊंगा मैं कितने वोल्टेज को रोक पाऊंगा पचास तक ही उसके बाद का आप देखो मतलब आपने पचपन दिया तो क्या हुआ पचास उसने संभाला पांच वोल्ट तो नहीं संभाल पाया तो पांच वोल्ट यहाँ आ गया इन शॉर्ट सर्किट से क्या पास होना शुरू हो गया करंट और वो करंट मेजर करने के लिए फिर आपको क्या लगेगा मिलीमीटर लगेगा क्योंकि माइक्रो माइक्रो के भी आगे चला गया माइक्रो कब तक यहां तक जिसको आप प्रैक्टिकली निगलेक्ट भी कर सकते मतलब प्रैक्टिकली आप बोलेंगे कि कोई करंट नहीं जा रहा है थेरोटिकली बोलेंगे बहुत 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 स्मॉल करंट जा रहा है आइडियली कुछ भी नहीं जाना चाहिए जब तक डायोड ओपन है प्रैक्टिकली बहुत स्मॉल करंट जाएगा उसको हम बोलते हैं रिवर्स करंट मतलब जब तक रिवर्स करंट में कौन सा मीटर लगेगा माइक्रो और एक बार ब्रेकडाउन में गया तो क्या करंट बढ़ेगा तो फिर अगर मीजर करना है तो कौन सा मीटर लगेगा मीडियम समझ में आ गई बात